ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എന്ന ഒരു ഫോണിൻ്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയുമായിട്ട് പതിനായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ ഒരു അമേസിംഗ് ഫോണാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓൺ പേപ്പർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പിക്സൽ ബിന്നിങ് എന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോ ലൈലൊക്കെ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈക്രോൺ പിക്സലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കിട്ടില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വലിയ കാര്യം ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് വലിയ ടെക്നോളജി എന്താണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കണ്ട നേരെ വീഡിയോ കിടക്കാം വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രതാപ് ഹായ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അത് കിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്പം തന്നെ കാണുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് പിക്സൽ ബിന്നിങ് ഈ ക്യാമറ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് സെൻസറുകളെ കുറിച്ചും അതിനകത്ത് മൈക്രോൺ പിക്സലുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ പറയില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഐക്കണിൽ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം ഈ ക്യാമറകളെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻസർ അത് എങ്ങനെ വർക്ക് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഒഴികെ ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചും മാത്രമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിലെ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലെ ടെക്നോളജി പിക്സൽ ബിന്നിങ് ആണ് പിക്സൽ ബിന്നിങ് എന്താണെന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വേറെ വരുന്നുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതെന്താണ് അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയുടെ ഒരു സെൻസറാണ് ജസ്റ്റ് പതിനാറ് കള്ളികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓരോന്നും ഓരോ മെഗാ പിക്സൽ അതിനൊരു സൈസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരു മൈക്രോൺ പിക്സൽ എന്ന് അതിനെ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡേ ലൈറ്റിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമേജുകൾ തരും ഒരു മൈക്രോൺ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ അളവാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാലോ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചോ ഒക്കെയാണ് കൂടിയ ഒരു മൈക്രോൺ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ലോ ലൈറ്റിലൊക്കെ ബെറ്റർ ഇമേജുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വൺ മൈക്രോൺ പിക്സലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഡേ ലൈറ്റിൽ നല്ല നോർമലായ ക്വാളിറ്റി കിട്ടും പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസല്യൂഷനും കിട്ടും ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പിക്സൽ ബിന്നിങ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നാല് പിക്സലുകളെ മെർജ് ചെയ്ത് ഒരു പിക്സലാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോൺ പിക്സൽ എന്നുള്ളത് നാല് മൈക്രോൺ പിക്സലായിട്ട് സൈസ് കൂടും അങ്ങനെ സൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ ബെറ്ററായ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് തരാൻ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ബെറ്ററായ ഒരു ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നാല് പിക്സലുകളെ മെർജ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് പിക്സൽ ബിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് കൂടും പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് പിക്സലുകളെ മെർജ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര പിക്സൽ കാണാം ആകെ നാല് പിക്സൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് മെഗാ പിക്സലേ ഉള്ളൂ പിക്സലുകൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറയും മെഗാ പിക്സൽ കുറഞ്ഞു നാല് മെഗാ പിക്സൽ ആയിട്ട് ചുരുങ്ങി ഇപ്പോൾ എം ഐ എ ടുവിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇരുപത് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലോ ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൽ ഈ പിക്സൽ ബിന്നിങ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെൻസർ കൂടും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റായ ഇമേജ് ലോ ലൈറ്റിൽ കിട്ടും പക്ഷേ സൈസ് കുറയും ഈ ഒരു രീതി ആയതുകൊണ്ടാണത് മെഗാ പിക്സലുകൾ കുറഞ്ഞ് നാലിലൊന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ചുരുക്കുന്ന കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പിക്സൽ ബിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ കൊണ്ട് ഡേ ലൈറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടും അവിടെ മൈക്രോൺ പിക്സൽ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ ഡേ ലൈറ്റിൽ നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലാർജായ
അപ്പൊ നല്ല ഇമേജ് തന്നെയാണ് ലോ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സിന്റെ റെസല്യൂഷൻ ലോ ലൈറ്റിൽ കിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കിട്ടുന്ന റെസല്യൂഷൻ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ റെഡ്മി നോട്ട് സെവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ മാത്രമല്ല റെഡ്മി വൈ ടു എം ഐ എ ടു അതേപോലെ ഓണറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന വി ട്വൻറ്റി ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞ പി ട്വൻറ്റി പ്രോ ആയാലും ഒക്കെ ഇതേ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമൊന്നുമല്ല നല്ലൊരു ടെക്നോളജിയാണ് അത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണ് ഒരു തരത്തിൽ റെസല്യൂഷൻ കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ സ്വല്പം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നാം എങ്കിലും ബേസിക്കലി നമുക്കിത് നല്ലത് തന്നെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമേജ് ഡേ ലൈറ്റിലും ലോ ലൈറ്റിലും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിക്സൽ ബീനിങ് എന്ന ടെക്നോളജി ഒരു പരിധിവരെ മനസ്സിലാക്കാനും റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ ക്യാമറ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി സംഭവം തന്നെയാണെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഓൺ പേപ്പർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സഹായിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കണം എങ്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒപ്പം ആ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും വീണ്ടും ഉപകാരപ്രദമായ